मुझे ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हो चुकी हो जैसे कि हमारे बीच में तय हुआ था कि अहिल्या की पढ़ने की बात अब पूरी तरह खत्म इस विषय पर कोई और वार्तालाप सोच विचार या बहस करने की तो संभावना ही नहीं बची तुम्हें विद्या प्राप्ति की अनुमति नहीं मिल सकती अहिल्या क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम सक्षम हो ही नहीं तुम्हें पूरा मौका दिया गया था कोई बात तुमसे छुपाकर नहीं रखी थी जो था वो तुम्हारे सामने है हाँ अब ये तो जरूरी नहीं कि तुम्हें हर सवाल का जवाब पता हो इस सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाई इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमसे कोई शिकायत होनी चाहिए अब पहले ही सब कुछ तय हो चुका है इसलिए अब इस घर में इस विषय पर यानी तुम्हारी शिक्षा को लेकर कभी भी कोई भी बात नहीं होगी एक नारी के रूप में एक बहू और पत्नी के रूप में तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है उस पर ध्यान दो घर संसार संभालो वही तुम्हारी दुनिया है गृहस्थी से जुड़ा हर काम एक स्त्री को आना ही चाहिए ग्रंथ पढ़ना आए या ना आए हुँ? साहब अब आप ही सही जवाब बताइए ना हाँ हाँ बताएंगे धीरज तो रखिए यमुना भाई आप जरा जाकर रानी साहब जरा रुकिए अहिल्या कहा जा रही हो रुको आप सब इस पात्र को देख रहे हैं इसमें अभी भी समय बचा हुआ है माना अहिल्या सही उत्तर नहीं दे सकी पर उसके पास भी तो अभी समय बचा हुआ है गौतमा परीक्षा के लिए जो समय सीमा तय हुआ है उसमें एक क्या दस जवाब दे सकता है परीक्षार्थी अहिल्या फिर से कोशिश करो अपनी बुद्धि पर थोड़ा और जोर डालो शायद कुछ सुन जाए शायद इस बार भी सही उत्तर मिल जाए तुम्हें हमें तो परीक्षा में ऐसे कोई मौके नहीं देता गलत जवाब मुंह से निकला नहीं और अनुत्तीर्ण कह दिया जाता है इस 
इस विषय में बाद में बात करते हैं वैसे भी आज का प्रश्न अलग है जो अहिल्या ने पढ़ रखा है उसमें से तो कुछ पूछा नहीं गया उसे और तुम खुद का रुके मौके के लिए इम्तिहान छोड़कर बाहर चले गए पर सरकार ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी और मैंने तो नहीं कहा था कि अहिल्या तुरंत जवाब बता दे वो तो उसे जल्दी थी इसलिए उसने सबको बुलाकर इकट्ठा कर दिया अपनी तेज बुद्धि की सबके सामने प्रशंसा सुनने की आदत जो पड़ गई है उसे अब देखिए जल्दबाजी का परिणाम क्या हुआ है सरकार मुझे नहीं लगता कि गलत जवाब देकर भी अहिल्या को दूसरा मौका मिलना चाहिए ये तो नियम के विरुद्ध होगा एक बार अपने मन से पूछिए रानी साहेब पूछा गया सवाल क्या कुछ ज्यादा ही कठिन नहीं था क्या हमें खबर मिली कि वाड़े में जितने भी लोग हैं सब इस पहली को सुलझाने में लगे पड़े हैं ताकि गौतम रानी की नजरों में ऊपर उठ सके मगर किसी को कामयाबी नहीं मिली और अभी अभी आपने कहा ना कि शंख भले ही कृष्णा बोलना हो है तो श्री कृष्ण का प्रतीक मतलब जवाब पूरा सही नहीं है मानते हैं जवाब पूरा सही नहीं है पर पूरा गलत भी तो नहीं रानी साहेब हम जानते हैं सिद्धांतों की बड़ी पक्की हैं आप आपकी ईमानदारी और निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं मगर ये नौ साल की बच्ची दो कठिन प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी है यदि आज इसके प्रति थोड़ी सी नरमाई दिखाकर एक मौका दे दे समय सीमा खत्म होने से पहले तो क्या वो अहिल्या के प्रति न्याय संगत नहीं होगा जरूर सोचिए इस बारे में रानी से हमें जो कहना था हमने कह दिया बाकी जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं रानी साहेब हमें विश्वास है कि आपका यह फैसला मालवा की महारानी की गरिमा के अनुकूल होगा है दिया मौका अहिल्या को लेकिन समय उतना ही है जब तक पात्र पानी में टूट ना जाए
रख रहे हैं आप धूल पट्टी किताबें अब दूर रही हमारी पढ़ाई में किसी को कोई रुचि है ही नहीं क्या करेंगे हम इसे इकट्ठा करके आप गुस्से में होश गवा बैठे हैं खंडेरा जो मर्जी आए करेंगे किसी की नहीं सुनेंगे मछली आई अब हमें यह बताए क्या ये नियम कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए है बात जब तक हम पर थी तब तक ठीक अब जैसे अहिल्या पर आई तो बाबा साहब ने सब कुछ बदल दिया मतलब अहिल्या के लिए नियम बदलना भी मामूली बात है और अगर हम कुछ कह दे तो बाबा साहब कहते हैं नहीं सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा पता नहीं बाबा साहब ऐसा क्यों कर रहे क्या हो गया है उन्हें उनकी छोड़िए ये सोचिए यदि बड़े सरकार को ये पता चल गया कि आपने ये हिमाकत की है तब क्या होगा आपने बहुत बड़ी गलती की है खंडेरा तो फिर क्या बाबा साहब सबके सामने चिल्लाएंगे नालायक कहेंगे बुद्धू कहेंगे कहेंगे हम किसी के लायक नहीं है कौन सी नई बात है हमारे लिए और बाबा साहब हमारे साथ नाराज होने के अलावा और कुछ करते ही नहीं एक बात बताए खंडेरा ये बात आपने बिल्कुल सही कही है बड़े सरकार को अहिल्या की जितनी चिंता है जितना ख्याल है शायद उतना और किसी का नहीं और ये बात हम रानिया बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हैं। तभी तो हम अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, अहिल्या के साथ नहीं पर उससे क्या होगा मंजली आई बाबा साहेब राजा है सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होगा बाबा साहेब के लिए सबसे ज्यादा कीमती है अहिल्या की इच्छा उसकी खुशी बस उसको नियमों में ऐसे ही ढील देते रहेंगे जैसे आज दी है उससे वो अपना सारा काम कर लेगी और एक बात कहें आप और आई साहेब हमारे लिए कितनी भी बहस कर ले बाबा साहेब से पर वो कभी सुनेंगे नहीं देख लेना खंडेरा बड़े सरकार का आज का बर्ताव एक राजा की तरह नहीं था ना ही उन्होंने कोई हुक्म सुनाया कि उसे मानना ही होगा बातों की बारीकियों को समझने के लिए आप अभी छोटे हैं तभी तो हम बार बार चले आते हैं आपको समझाने आपका गुस्सा शांत करने आज आपके बाबा साहेब ने ना तो एक राजा के अधिकार से बात की और ना ही अहिल्या के ससुर के अधिकार से वो तो एक घरेलू पति की तरह अपनी पत्नी को सही और गलत के बीच का फर्क सही और गलत के बीच जो महीन रेखा होती है ना उसे समझा रहे थे और फिर उन्होंने फैसला अक्का साहेब पर छोड़ दिया कोई जोर जबरदस्ती किए बिना हमें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तभी तो हमने कहा ना आप अभी छोटे हैं ये सब समझने के लिए नहीं समझ पाएंगे तो फिर समझाइए ना आप चाहे कोई कितना ही समझा ले कुछ बातें सही उम्र तक पहुंचने के बाद ही समझ में आती हैं उससे पहले नहीं लेकिन हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं जैसे कि आपके बाबा साहेब ने अक्का साहेब को इतनी खूबसूरती के साथ समझा दिया कि वो उन्हें ना कर ही नहीं पाए उसी तरह आपको अहिल्या को भी वैसे ही बना देना है एक पत्नी होने के नाते वो आपको मना कर ही ना सके और अगर वो ऐसा करती है तो सबके सामने गलत वो ही साबित होगी
पर उससे होगा क्या अहिल्या की हार जिसके दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन अगर हमारी नसीहत से चलेंगे तो अहिल्या की हार वरण भात जैसी आम बात हो जाएगी सच में बहुत कठिन ढूंढ रहे तेरी सासू बहन अहिल्या अच्छा सुना घर का पात्र में देख के आई समय बहुत कम बचा है तेरे पास मुझे पता है लेकिन मुझे भी तो कुछ सोच नहीं रहा बार बार दिमाग घूम के एक ही जगह पे अटकता है और सासू बाई ने जो कहा था वैसा ही हो गया वो सही कह रही थी कि कृष्ण भगवान के पास शंख के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जैसे चक्र कमल कथा मूर्पंख और ये सब जब एक हो जाएंगे तभी तो एक प्रतीक बनेगा है ना पर चार चीजें एक साथ थोड़ी ना एक में होती है अहिल्या मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा जैसे चक्र एक शस्त्र होता है और कमल एक फूल अभी दोनों साथ में या फिर किसी एक के अंदर थोड़ी ना हो सकती है वही तो ने कहा है कि वो चीज हमारे वाड़े के अंदर ही है फिर वाड़े के अंदर ही होगी लेकिन अब मैं कहा ढूंढू समय भी तो इतना कम है मेरे पास समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं अहिल्या हमें बहुत भूख लग रही है और तुम्हारे हाथों का बना दाल बाफला खाना है हमें अभी दाल बाफला अभी छोटे से भी रहे लेकिन अब तो मेरी परीक्षा चल रही है ना और आपको पता है मेरे पास समय भी बहुत कम बस एक बार मैं सवाल का जवाब खोज लू तो फिर फिर परीक्षा के बाद तुम्हें बना दूंगी मैं पक्का मतलब जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी तब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा नहीं नहीं, आप रसोई में जाके किसी को बोल दो वो बना के दे देंगे आपको हमें जो खाना है वो तो हमने बता दिया तुम्हें वैसे तुम्हारी आई बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छा दाल बाफला बनाती है कि खाते रह जाओगे बस अब तो वही खाना है हमें और अभी जी, आप ही सब जान बुझ कर कर रहे हैं ना ताकि ताकि मैं सवाल का जवाब ना दे सकू और परीक्षा में हार जाऊ आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है ना अरे मैं सच कह रहा हूँ मुझे बहुत भूख लग रही है सब लोग किसी ना किसी काम में लगे होंगे इसलिए हमने किसी को नहीं बताया पर तुम तो हमारी पत्नी हो ना हम तो तुम्हें बता ही सकते हैं फिर ये कैसी जबरदस्ती है तुम जानते हो इस समय अहिल्या का सारा ध्यान परीक्षा में लगा है समय रहते हुए जवाब खोजना चाहती है और तुम उसे धर्म संकट में डाल रहे हो सरकार कैसा धर्म संकट सुशील पत्नी तो वही कहलाती है 
जो एक समय पर कई जिम्मेदारियां संभाल सके एक काम पूरा होने का रास्ता देखती रहेगी तो ना तो घर के मंदिर में दिया जलेगा ना परिवार को भोजन मिलेगा ना भिक्षु को भोग हाथ तो दो ही होते हैं गृहिणी के लेकिन उन्हीं दो हाथों से अपना घर संसार बड़े आराम से संभालती है वो तभी तो एक स्त्री को दशभुजा दुर्गा मां का रूप कहा जाता है एक पत्नी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जो उसके पति से जुड़ा हो और उस काम को टालना मतलब किसी भी विवाहित स्त्री के लिए किसी पाप से कम नहीं होता और अहिल्या आज तो तुम्हें सिर्फ दो ही काम करने हैं फिर कैसी परेशानी अपने पति के लिए दाल बाफला बना और तुम्हारी पहेली का जवाब सोचो अब इतना भी नहीं कर सकती तो विद्या लाभ का क्या लाभ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.